ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து நிறைய கரியர் கைடன்ஸ் வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கேட்ட சில வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்து பப்ளிஷ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கமெண்டில் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதுக்கான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜி கோர்ஸ் பற்றினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எந்தெந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸை நான் இந்த வீடியோவில் பிஎஸ்சி பயோடெக் ஓரியன்டாக சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே பயோடெக்கோட ஒரு இன்ட்ரோ டெய்லி லைஃப்பில் நம்மளுக்கு வந்து பயோ டெக்னாலஜி எப்படிலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பத்தி சொல்லிருக்கேன் அண்ட் தென் அந்த கோர்ஸோட ஓவர் வியூ என்ன டியூரேஷன் ஆவரேஜ் பீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் என்ன சிலபஸ்லாம் நீங்க அதில் படிப்பீங்க நீங்க பிஎஸ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் தென் உங்களோட ஜாப் ரோல்ஸ் எந்த மாதிரி ஆஃபர் பண்றாங்க ஆவரேஜ் சேலரி எந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கோர்ஸ்க்கான ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் என்ன அண்ட் இந்த கோர்ஸ் நீங்க படிக்கிறது மூலியமா என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றத எப்படி சூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நான் இந்த வீடியோவில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணால் கூட கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியாது நீங்கள் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஓகே ஃபைன் நீங்கள் நம்ம சேனலோட புது வியூவராக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ஆன் பண்ணிட்டு மேலே ஒரு பாப்அப் வரும் அதில் ஆல் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸோட எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்க மொபைலுக்கு வந்து சேரும் சரி ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் பயோடெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன் பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னா பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் பயோடெக்னாலஜி ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஸோ பயோடெக்னாலஜியை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் பயாலஜி ப்ளஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் ஸோ பயோ ப்ளஸ் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நடக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா பயோடெக்னாலஜியில் நம்ம படிப்போம் ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஆர்கானிசம்ஸ் அதாவது லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மைக்ரோப்ஸ் பாக்டீரியா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணுறது டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹியூமன் நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக எந்த மாதிரி ஹியூமன் நீட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ரிலேட்டட் நீட்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு நமக்கு இப்போ ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதையும் பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம கியூர் பண்ணலாம் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹியூமன் நீட்ஸை நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிறதுக்காக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோடெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு ஸோ இந்த ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாஸ்டான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பிகாஸ் இட்ஸ் அ க்ரோயிங் ஃபீல்டு பயோடெக்னாலஜி இல்லாமல் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ அதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதை சொன்னாலே உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ இந்த பயோடெக்னாலஜியை நம்ம ஏன்ஷியன் பீரியட்லேருந்தே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் இந்த பயோடெக்னாலஜி யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயின் மேக்கிங் சீஸ் மேக்கிங் அண்ட் அனிமல் ப்ரீடிங் ஸோ இந்த மாதிரி சில ப்ராசஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஏன்ஷியன் டைமில் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம டெய்லி லைஃப்லேயும் கேர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ அந்த கேர்டாக மாத்திர ப்ராசஸ் மில்கா கேர்டாக மாத்திர ப்ராசஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயோடெக்னாலஜி ப்ராசஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பிகாஸ் அதில் ஒரு மைக்ரோப் வந்து பங்கெடுக்குது ஸோ எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா இருக்கும் இல்லையா லாக்டோ பெஸ்லஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் படிச்சிருப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து பாலை தயிராக மாற்றுது அந்த தயிரில் இருக்கக்கூடிய லாக்டோ பெஸ்லஸ் அப்படின்ற பாக்டீரியா ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த பாலை தயிராக மாற்றும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்துட்டு பயோடெக்னாலஜிலேயும் நடக்குது ஸோ அந்த மைக்ரோப்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு டெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி பயோடெக்னாலஜி அப்படின்றது நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் கூட ஒரு மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அண்ட் அடுத்து தான் கமர்ஷியல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போலாம் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு ஸோ அதுவும் பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது மூலியமாக தான் அண்ட் வந்து இப்போ சைஸ்லாம் வந்துட்டு நார்மல் சைஸை விட அதிகமான சைஸில் பெரிய சைஸ்லலாம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வருது ஸோ அதுவும் வந்து பயோடெக்னாலஜியோட இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்னால தான் அண்ட் தென் டிசீசஸ் நம்ம கியூர் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஜீன் தெரப்பிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது ஒரு டிஃபெக்ட
அண்ட் இந்த கோர்ஸ்க்கான எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மேக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் சோ பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்டா சொல்றாங்க பிடெக் எடுக்கிற மாதிரி இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு மேக்ஸ் இல்லைனா எடுக்கவே முடியாது பிகாஸ் அது இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு கட் ஆஃப் வந்துட்டு மேக்ஸ் எடுத்துப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க அந்த கோர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது இதுதான் எலிஜிபிலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்ததான் ஆவரேஜான ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் எந்த ரேஞ்சில் இந்தியாவில் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஒன் லேக் பெர் ஆனம் இந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் இந்தியாவில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு காலேஜை பொறுத்து மாறும் இது வந்து ஆவரேஜ் ரேஞ்ச் அவ்வளோதான் அண்ட் அடுத்ததான் நீங்கள் பிஎஸ்சி பயோடெக்னாலஜியில் எந்த மாதிரி சிலபஸ் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து படிப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்டரி பயாலஜிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயோஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி செல் பயாலஜி அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் பயோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் பயோஃபிசிக்ஸ் மைக்ரோ பயாலஜி அண்ட் மேக்ரோ மாலிக்யூல் பயோ எனர்ஜெட்டிக்ஸ் அண்ட் பயோ மெம்ரேன்ஸ் அனிமல் அண்ட் பிளான் ஃபிசியாலஜி பயோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷ்னல் பயாலஜி அண்ட் பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பயோ டைவர்சிட்டி அண்ட் டாக்ஸோனமி மாலிகுலர் ஜெனட்டிக்ஸ் மாலிகுலர் பயாலஜி அண்ட் பயோ டெக்னாலஜி அனிமல் அண்ட் பிளான் பயோ டெக்னாலஜி இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் பயோ டெக்னாலஜி டிஎன்ஏ டைப்பிங் ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் அண்ட் பயோன் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரி சில சிலபஸ் தான் நீங்கள் இந்த கோர்ஸில் படிப்பீங்க அண்ட் அடுத்துதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேச்சுலர்ஸில் வந்துட்டு காமனாக பயோ டெக்னாலஜி பற்றி ஓவராலாக படிச்சிருப்பீங்க பட் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸ்னு பண்ணும்போது பயோ டெக்னாலஜிலே மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்குள்ள பிரான்ச்சஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த பிரான்ச்சஸில் நீங்கள் ஸ்பெஷலைஸ்டாக நீங்கள் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் டாக்டரேட் கோர்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னென்ன ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்கலாம் எம்எஸ்சி பயோ டெக்னாலஜி பண்ணலாம் அண்ட் எம்எஸ்சி பயோ கெமிஸ்ட்ரி எம்எஸ்சி பாட்னி எம்எஸ்சி ஜுவாலஜி எம்எஸ்சி செல் பயாலஜி மாலிகுலர் பயாலஜி பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபுட் டெக்னாலஜி அனிமல் பயோ டெக்னாலஜி பயோ ஃபிசிக்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷ்னல் பயாலஜி பயோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஜெனட்டிக்ஸ் மெரைன் பயோடெக் நானோ பயோ டெக்னாலஜி பிளான் பயோ டெக்னாலஜி ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி சில ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த டிகிரி முடிச்சதுக்கப்புறம் இருக்கு அண்ட் அடுத்ததான் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கான ஜாப் ரோல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் மேனேஜராக போகலாம் மெடிக்கல் கோடர் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் அனலிஸ்ட் டேட்டா அனலிஸ்ட் ரிசர்ச் அனலிஸ்ட் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அசோசியேட் எக்ஸெட்ரா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ஃபீல்டில் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நான் சில இதை மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அடுத்ததாக ஆவரேஜ் சேலரி பற்றி வீடியோட கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து படிக்கும் போது தியரட்டிக்கலாக என்ன காலேஜ் டேஸில் லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதை தான் நீங்கள் ஜாப் போகும்போது ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இது வந்து பெரிய பெரிய பெனிஃபிட் நீங்கள் தியரட்டிக்கலாக வேறு மாதிரி படிச்சு ப்ராக்டிக்கல் தனியாக பண்ணணும் கிடையாது ஸோ என்ன தியரட்டிக்கலாக பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்ஸாகவும் வரும் ஸோ அதை தான் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாகவும் அப்ளை பண்ணுவீங்க அண்ட் இந்த கோர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் டிமாண்ட் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் நிறைய ஃபீல்டில் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு க்ரோயிங் ஃபீல்ட் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பாக இது வந்துட்டு ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதுக்குன்னு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்கில் இல்லைனாலும் ஜாப் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஸ்கில் வந்து கண்டிப்பாக முக்கியம் ஸோ உங்களோட ஸ்கில்ஸை பொறுத்து தான் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து தான் உங்களோட ஜாப் அண்ட் சேலரி எல்லாமே இருக்கும் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் பிகாஸ் நம்ம படிக்கிறத நம்ம ஹியூமன் லைஃப்க்கு கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தானே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடிய கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அடுத்ததாக நீங்கள் எந்த மாதிரி இந்த கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றத எப்படி வந்து டிசைட் பண்ணலாம் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன மாதிரி இருந்தால் இந்த கோர்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்குறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக் ஆப்டிடியூட் எல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் இந்த மாதிரிலாம் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆர்எல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பயாலஜியில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த கோர்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்